Hello, hello. Good evening, everyone. Good to see you here. Hi, Jesenia. Hello, Jenny. Hello, Wendy. Victor. Hi, teacher. Hi there. How was your day, Jesenia? ¿Qué tal estuvo su día, Jesenia Flores? Eh, cansadito, pero ahí estamos. Tired. Cuando diga, quiera decir eso, puede decir tired. I will send it. Tired. Tired. And your voice is good now, right? Ya su voz ya se recuperó. Puedo ver que ya está back sí, to ya, normal. Ya estoy bien. Okay. Sí, ya estoy bien. All right. And you, Jenny? How was your your week? I'm sorry, your day. Oh, uh, very good. Very good What's today. Your, what is your occupation, yes. Jenny? Ah, uh, police. Really? A police officer. Uh -huh. Oh, wow. Yes. That's cool. Okay. I didn't know. And you sí. work every day. Trabaja normal. Or como con turnos? Eh, con turnos. Ahora estoy de turno. De ahí, normal. De lunes a viernes. Ah, ok. Interesting. I didn't know. Creo que es la primer policía que tengo como estudiante en mi vida. Ah, <laughs> okay. <laughs> sí. Ok. Well, good to see you guys. Welcome to the class. And in this moment, I'm going to share with you numbers again. Ahora vamos a estar hablando otra vez de números, numbers, but we will use ordinal numbers. Give me one moment. I'm going to share with you this and I'm going to zoom it in. Okay, so these are ordinal numbers. These are the ones you use when you talk about dates. Estos son los que ustedes van a utilizar cuando estén hablando de fechas. Okay, para fechas no utilizamos números cardinales, sino que en inglés se utilizan los números ordinales, ordinal numbers. Listen to the pronunciation. Se parecen bastante, pero algunos cambian. Okay, the first one. First, no first. Suena como una E, ¿verdad? First. First. Second. Second. Third. Third. Fourth. Fourth. Fifth, fifth, six, six, seven, seven, eight, eight, nine, nine, ten, ten. You just have to add the TH sound at the end of the number. Prácticamente, a esto solo hay que agregarles una TH al final, como 11 y terminamos con TH al final. 12th, 13th, and the TH sound. Si les cuesta hacerlo, mañana podemos hacer una pequeña clase al principio de pronunciation para que les explique un poco cómo se hace el TH sound, because we don't have it in Spanish. En, en español no tenemos ese sonido, por eso a veces puede ser un poco difícil de crearlo. Okay? Pero prácticamente le agregamos solo el TH. 14th, 15th, 16th, 17th, 18th, 19th, 20th, 20th, okay? 21st, 22nd, 30th, okay, 30th, 40th, 50th, 60th, okay, so that's the way we pronounce it, okay, I repeat, these are the numbers we use when we give dates, esos son como los vamos a leer en fechas, 
For example, I can say, okay, and in English, we mention the month first and then the day in English, Las fechas se escriben primero el mes y luego, ¿verdad? Se escribe el día. Usualmente, como ven acá, como utilizamos ordinal numbers, al número le vamos a agregar estas terminaciones que ven. ¿okay? Por eso llevan las terminaciones. ¿okay? I can say. ¿okay? I will say February, no one. February one is incorrect. February 1st, 2021. Okay, that will be the correct pronunciation. February, y el dos cambia la, la terminación, right? February 2nd, February 2nd. Okay, today is February, Ninth, February the ninth. Okay, so we add th. Por eso, si ustedes ya han recibido clases antes, de seguro han visto que se les agrega el th a las fechas. Okay, porque estos son los que se utilizan. I'm going to listen to your pronunciation. Let's begin with Azucena. Okay, Azucena. Hello. Can you read the first? Column, please. Puede leer la primera columna. Hello, Azucena. Good evening. Este, fíjese que no, no, esa no, no escuché. Ahorita voy entrando a la clase, la pronunciación. Ah, ok, Azucena, no problem. Vamos a escuchar a alguien más y ahí va a escuchar la pronunciación. Víctor Valladares. Yes, teacher. Can you please repeat? Yes. First, second, third, fourth, fifth, sixth, seventh, eighth, ninth, ten. Excellent. Thank you, Victor. Good pronunciation. Now let's listen to Wendy Rivera. The same column. First, second, third, four, five, six, seven, eight, nine, ten. Okay, very good. Thank you, Wendy. I appreciate it. Sulma, please repeat, Sulma. Fifth, second, third, fourth, sixth, sixth. 17, 18, 19. Thank you, Sulma. Thank you very much. Good pronunciation. Now we move to column number two. Now let's listen to Yesenia Flores. Okay. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 12. Thank you, Yesenia. Correct. Good job. Uh, just this one, 20. Could you say it one more time? Uh, okay, if not, we will continue with Jamie. Jamie, can you please repeat? 11, 12, 14, 16, 16, 17, 18, 19, 20. 20. Okay, thank you. Thank you. Good job. Vilma, can you continue, Vilma? Vilma, do you hear me, Vilma? I think she doesn't. Okay, Rafa, can you try, Rafa? 
um, 11, 13, uh, 3, uh, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20. 20. 20. 20. <laughs> okay, thank you, Rafa. 20. Thank you very much. And this one here is 13. If that is the, the right way, 13. Okay, let's continue with Wilson. Wilson, let's move to the next, the next column. Um, 21st, 22nd, 30th, 30th. 30th. Mm -hmm. 40th. Mm -hmm. 50th. 60th. 60th. 70th. Mm -hmm. 80th. 80th. <laughs> it's kind of different. 90th. Uh -huh. 90th. 100th. 100th. Mm -hmm. Okay, thank you, Wilson. Thank you very much. Now let's listen to Helen. Helen, could you please repeat? Twenty fifth, twenty second, and thirtieth, fortieth, fiftieth, sixtieth, seventieth, eightieth, ninetieth, one hundred. One hundred. Kind of difficult, right? But you did very well, Helen. Thank you. Guys, is there something you would like to ask? Questions for me? Do you have any questions? No? No questions? Okay, I'm going to... Uh, yes, Perdón. Sandra? Mm -hmm. El 20, repítamelo, por favor. 20. 20. Gracias. Mm -hmm. A pleasure. So I'm going to take the attendance. Okay, it's time to take the attendance. Give me one second here, and then we start. Alex Miguel. Presente. As Azucena Vela. Presente. Carlos um, Cabrera. Presente. Okay. Clara Magdalena. Presente. Claudia Rebeca. Presente. Okay. Then Helen Idalia. Present. Jennifer Lisset. Jonathan Adán. José Saúl. Present. Karen Molina. Carla Teresa, Noel Edgardo, Presente. Nuria Ancarina, Oscar Cruz, Presente. Rafael Cruz, Presente. Sandra Campos, Presente. Verónica Solano, Presente. Víctor Ramos, Víctor Valladares, Present. Vilma Cortés, Present. Wendy Rivera, Presente. Okay. Presente, then, teacher. Okay, Wendy Flores, okay, Víctor. Presente. Wilson Romero. Present. Thank you. Xiomara Moran. Jamie Aguinada. Jenny Rodriguez. Yesenia Claribel. Present. Present. Thank you. Yesenia Flores. 
Jessica Dimas. Presente. Presente. Ok, no problem. And then Zul. Ok, Jessica, don't worry. Presente. Ok, thank you. Let me add it. Ok, guys. We will continue with the class and in this moment we will start something new, okay? We will start a new topic. If you don't understand, please ask. Um, I will show you a picture first. Okay, in this moment, we are going to study present continuous. Oh, okay, Carla, okay, I'm going to... I'm going to add you in one moment. Okay, what are we going to study? Present continuous. Or some people call it present progressive. Is the same. Is the same. Present continuous or present progressive. The same thing. Okay. First of all, we will add the different subjects. Okay, part number one, subjects. Okay, Carlos, can you tell me the subjects we have, please? Um, have I, that's I, the first one. Mm -hmm. You, me, mm -hmm. you, it, we, they. We and they. Perfect. Thank you, Carlos. Okay. And then let's continue with the verb be. There are three forms of the verb be. Azucena, what are the three forms of the verb be? The three mm. forms. Uh -huh. Las tres formas del verb to be. Mm. <laughs> no teacher. Okay. And you, Alex, do you remember? ¿Lo recuerda para recordarle a, a Susana? Eh, Jessica, you remember. Okay. Am. Um, is. Are. And are. Thank you, Jessica. That's correct. Those are the three forms, ¿ok? Recuerden, hay tres formas. Dependiendo del sujeto, utilizamos diferente forma. Ok, let's begin with am. Clara, I, and what is the verb we use? ¿Cuál es el verb que se utiliza para el sujeto I? ¿Es is, are, or am? Am. I am. Thank you, Clara. Can you continue, Claudia? You? Claudia, are you? You are. You are. Okay, thank you very much. Okay, let's continue, Jose. He? Sería is. Is, okay, thank you. And then, Karen, he? Is. She is, thank you very much. Oscar, it? Yes. It is, Oscar. Thank you. Rafa, we? Sería our. We are. We are, yes. Sandra, they? Uh, are. They are. Excellent. Okay, thank you. Are there questions here? ¿Tienen alguna pregunta sobre estas dos partes? Something that is not clear? Okay. No. No? Questions? Okay, so let's let's continue in that case. I'm going to show you a picture, uh, a presentation. 
This is the structure that we use for present continuous, okay? Esta va a ser la estructura que vamos a estar utilizando para present continuous, okay? Vamos a seguir siempre la misma regla, el mismo orden del subject, verb be, but, pero ahora vamos a agregar verbos, okay? Hoy sí vamos a agregar verbos. Ok, ahora mmm, creo que sí les quedaría de tarea, ¿verdad? Que repasen verbos, ¿ok? Verbos in English, because they are essential, ¿ok? Yo les puedo dar algunos, pero si pueden, traten de aprenderse diferentes verbos in English, ¿ok? We have to use the verb with ing. El verbo se va a utilizar con ing al final. Así como ven acá, opening, opening, de abrir, opening, wearing, el verbo en su forma base es wear, de vestir, wear. And then we have talk, talk, de hablar, pero todos van acompañados con ing, okay, que es la regla. A todo el verbo se le coloca ING. Okay. Subject, verb B, verb plus ING, and the complement. Esta es la fórmula. I'm going to put it here. Se las voy a poner acá. One moment. Okay. Subject plus. Okay. One moment. Plus verb B, plus verb. Okay, we use the verb with ing and then your complement. Okay, this is the formula we will use. Okay, todos esos componentes or elements son los que va a estar llevando su sentence. Present continuous, the structure. Here we have some sentences. Okay, let's begin with Vero. Veronica, can you read sentence number one, please? Read sentence number one, Veronica. Carlos is opening gifts. Thank gifts, you. Perdón. Gifts. Uh -huh. Uh -huh. Yeah. Correct, Vero. Now, number two. Can you continue, Victor Valladares? Sentence number two. I am wearing a costume. Perfect. Thank you, Victor. Now, can you continue, Wendy Rivera? Yo and Lena are talking. Thank you very much, Wendy. Okay, so you can observe or you can see that we are using different verb options. Ahí pueden observar, depende del sujeto, vamos a ir cambiando el verb. Okay? Así que esto va conectado a las clases anteriores, ¿verdad? El verb, solo que vamos a estudiar present progressive. Use, ok, ¿cuándo utilizamos present progressive? I'm going to put it here. One moment. Okay. We use present progressive to talk about activities happening in the moment of speaking. Okay, we use present progressive to talk about activities happening in this moment, happening right now. It has different uses. Present, per, present continuous tiene diferentes usos. El que vamos a practicar ahorita es cuando estamos hablando de actividades que están pasando en el momento que hablamos. Okay, actividades que están pasando ahora mismo Vamos a utilizar present continuous. For example, I am talking to you. 
I am talking to you. I'm using present progressive because the activity is happening right now. Okay. Como está pasando ahorita, ¿verdad? Utilizo esta estructura. Talk es hablar. Entonces, como está pasando ahorita esa acción, utilizo la estructura acá, que ven acá. Subject, verb be, el verbo adecuado o apropiado con ing y el complement, if necessary. Okay. I can say, okay, Sandra. Okay, let's talk about Sandra. Vamos a ver a Sandra. I have to use is. Sandra is taking notes. Voy a adivinar, pero okay, taking es de tomar, okay, tomar notas. Ella está tomando notas. Am I correct? Or yes. It's correct. correct. <laughs> okay. Okay, so I'm using el verbo apropiado. Depende de qué esté pasando, ahí van a utilizar el verbo apropiado. Entonces, aquí es necesario saber muchos verbs. Y lastimosamente, no les puedo dar así muchos, muchos, pero sí les puedo decir que traten de buscar. Les voy a buscar una lista, la voy a enviar ahí al grupo para que traten de, de aprenderse más verbs. Y mañana voy a tratar de darles un poquito, un poquito de verbos. ¿okay? But right now, okay, another one. I can say Evelyn, okay? Evelyn is working in this moment. In this moment, okay? Is working. Está pasando ahorita. Working es el de trabajar, right? Work. Pero le agregué ing porque es present perfect continuous. I can say, okay, Vero, negative form, do you remember what to do? Se recordaban cómo hacer el verb be negative. Does anyone remember how to make it negative? Listen. Eh, Listen. Uh -huh. Thank you. So you only add Or, not, right? Okay. Solo le ponemos el not y pueden utilizar contraction. Aquí seguimos sí. ese mismo patrón. I can say Vero is not or isn't uh -huh. is not working in this moment okay this moment let me show you something let me see if i can show you something here just one moment let me see Okay, I want to show you this, okay? Quería mostrarles esto. Acá están todos los subjects, okay? Here you have all the subjects and you have affirmative sentences, negative sentences, and questions. We will talk about questions tomorrow. Mañana vamos a enfocarnos más en questions, okay? Today's ya con negative and affirmative sentences es suficiente. Okay, so today just that. Oscar, do you have a question or, or a comment? No. No, it's clear. No. Vamos bien. Correcto. Okay, I'm happy to hear that. Okay, so you can see here, guys, the structure. Todo lleva el mismo patrón. Okay, media vez ustedes se puedan la estructura, van a poder realizar cualquier oración in present perfect, in present continuous. Carla? En ese que aparece el yes, eh, no, porque aparece el puntito donde aparece ya lo, lo que es el B. Sí. Yes. Uh -huh. Ah, bueno, Porque mañana si no, vamos, a, ajá, vamos a ver eso. Son respuestas cortas para preguntas, pero ah, mañana, okay. no, mañana vamos a ver más las questions. Okay. Okay. Thank you, teacher. You're welcome. But yes, here you can see negative sentences. You are not cooking. Cooking is de cocinar, ¿verdad? Pero le agregamos ing. He is not cooking. She is not cooking. We are not cooking. They are not cooking. Okay. 
those are the two structures we will use. Guys, do you understand? Do you have a question? Uh, Oscar? Sí, sí, sí. Mm -hmm. Yes. Eh, este, este verbo, cuando se le agrega el ING, es el que se conoce como gerundio. Yes. Ajá, les llamamos gerundios. Es un gerund. Uh -huh. Okay, let's look at the picture. Let's look at the picture here. Helen, can you read the examples, please? Oh, is dancing. Mm -hmm. Eating. Eating. Thank you. So, eat es el verbo comer y dance es el verbo bailar in English. So you can see it, okay? Tina isn't, aquí está la picture, isn't eating, right? What is she doing? What do you think, Wilson? What is she doing? ¿Qué está haciendo ella? What is she doing? Tina is? Uh, do you know the verb? ¿Conoces ese verbo, Wilson? And the other for the left. Uh -huh. Yes. Uh -huh. um, talking by cell phone. Yes, talking by phone. Excellent. Ah, phone. Uh -huh. Talking by phone. Tina is talking by phone. Thank you. Okay. Now, here we have some examples. We have pictures. Tenemos algunas imágenes y hay que hacer la oración. Ok, we will try. Si no saben el verbo, yo les voy a ayudar con el verbo en su forma base y luego lo van a conjugar ustedes. Ok, let's begin with Carla. Ok, Carla, number one, what are they doing? Si no se sabe el verbo, yo le ayudo, pero usted arma la oración. We are... Day. Day. Hmm? One talking. more time. Uh -huh. They are talking. Correct. That is what they are doing. Thank you, Carla. Now, Zulma, number two, Zulma. What is he doing? Picture number two. Sería este, he's, he's, eh, comer, no sé si es, hey. es el it, pero agréguele a en g. Entonces sería he, he's, eh. eating, eating, eating. Eating, yes. Thank you, Zulma. Good job. Okay. Correct. Alex, number three. What are they doing? They are dancing. They are dancing. Great. Uh -huh. That's what it is. Okay, so we will continue practicing, but I'm going to send you something. Les voy a enviar algo al grupo para la siguiente activity. In the meantime, do you want to ask a question? No sé si tienen alguna duda. La puedo contestar mientras les envío un dato. So, questions? No. no questions. Okay, let me look for the, the worksheet. Um, Okay, you're going to receive the worksheet in one moment and I'm going to open it over here too. Hold on. Okay, the activity is simple. You have to complete or fill in the blanks. Tienen que completar las oraciones. 
You may need a dictionary, tal vez van a utilizar, necesitar un dictionary si hay palabras nuevas, ¿verdad? He tratado de poner no tan difíciles, palabras tan difíciles, but you have to complete the idea. Tienen que completar la oración. For example, number one, my sister. Y hay two blank spaces, hay dos espacios. Y luego dice TV in the living room. What is the sentence? What are we missing? ¿Qué nos haría falta acá? Who has an idea? Uh, uh -huh. That's the first one. My sister is uh -huh. in watching. Watching. Uh -huh. Watching TV. Ese es el verbo, ¿verdad? Yes, yeah. that's the verb. Y ya le agregamos ahí ING. Ese es, está viendo tele, televisión en la sala. Okay? That is what you have to do. Los voy a enviar con grupos para que se apoyen, se ayuden. And if you need me, let me know. Okay. Questions before I split you up? ¿Hay alguna duda antes que los separe? No. Ok. Give me one moment. Um, number eight. My sister is. Hola. Hello. How are you, Karen, Azucena, Jose? Hola. Hola. Do you need help? Por el momento no. Uh, oh. uh, yes, Azucena. Yes, yes, sí, estamos descifrando. Ok, I'm going to stay here a moment, solo me voy a quedar aquí un ratito con ustedes, pero ustedes pueden continuar, ok? You can continue. Thank you. Pues entonces en la primera sería de agregar el verbo, que sería wash, pero como se le agrega el ING. Ajá. Sería wash. Pero llevaría el is antes. Sí. Eh, el segundo es Mr. Smith. Está hablando de una persona, a ver. 
Mr. Smith is seguido después. Y el verbo teaching de Ote. Ajá. Oh, no sé si le podemos es? poner como estudiando. Mm, yo, creo que, yo creo que da más. Como dice Mr. El, el señor Smith está enseñando inglés a su estudiante. Ah, no, entonces es mujer. Pero sí creo que se refiere a una como una profesora. Sí, sería una, una, una mujer. La señora Smith. Uh -huh. Porque sí. como dice estudiantes, es una profesora también. Porque dice sus estudiantes. Entonces se pondría el verbo is, it. Sería is teaching. Ah. Uh -huh. La cuarta es. Ay, no, muy rápido. No, you're not ah. there yet. Ay, yo creí que ya nos acaba a mis... No. <laughs> I'm visiting you. Do you need help? Do you have questions for me? Uh, Solamente la tercera miss uh -huh. sería camin eh, corriendo. Le podemos poner porque es uh, para el bus, para un bus, verdad? Uh -huh. uh, no. Maybe no. it would be better if you use waiting. Like yeah, waiting. Ajá. Uh -huh. I'm waiting for a bus. Okay. Waiting. Mm -hmm. Waiting. Yes, I will send it in the chat. Do you have other questions? Yes. No, solamente. Oh, okay, mm. but I will give you more time. Don't worry. You still have time. Okay. <laughs> See you. La, la, la cuarta, perdón. Eh, my friends are playing tennis. Hello. Hi Jessica. Do you have questions? Ah, sí, eh, una, una duda con respecto, por ejemplo, el que acabamos de hacer, nosotros colocamos my friend are playing tennis, pero el verbo es play. Eh, ah, no, perdón, era en el anterior. Number el anterior, three. Sí. Que uh, uh -huh. ayer uh -huh. nosotros pusimos tal talking, talking, como que subir al bus. Uh -huh. ¿Es, ¿Es así o no uh -huh. era correcto? Choose a different verb. Hay que escoger uno diferente por la, por la finalización de la oración, porque dice for a bus. Mejor pongamos waiting, de esperando un bus. Ah, pero mi pregunta era, por ejemplo, si el verbo termina en vocal, a después de la vocal agrego ING o elimino la vocal que estaba y agrego ING. Y si termina en E, si termina en Ajá. E, sí la va a quitar. La va a quitar sí. y va a usar ING. Por ejemplo, take, quitamos la Ajá. E y usamos ING. Ah, vale. esa era mi pregunta. Ah, okay. Y si termina en A, O, I, solo se agrega el ING. Do you have an example? ¿Tiene alguno en, en mente? Um, no. no me... <risa> But yes, ajá. usualmente solo le agregamos a ING. Pero cuando terminan en E, ajá, la eliminamos. Por ejemplo, okay. study, study, solo le agregamos a ING. Study. 
¿Cuál es el verbo, perdón, que dijo que podíamos utilizar en lugar de taqui? Waiting. I send it to the primero chat. que nos mandó? Yes. Ah, ok. Gracias. You're welcome. Anything else you may need? Wait. No. No. Eh, ¿Y en no. cuál van ahorita? La cinco. Number five. Ok. Sí. Creo que les puse varias, ¿verdad? Iba a borrar algunas. Creo que se me olvidó. Uh -huh. Ah, ok. All right. Continue. I'll move. Okay. Voy a parar un momento y ya regreso. Ok. La cinco dice... It is not eh, oh, to say. No sé qué es oh, to say. Vamos a ver. ¿Cómo? No sé qué es oh, to say. Oh, to say significa es fuera de. Y it is. Tony dice está soleado. Fuera de está soleado. Fuera de casa. Pero, no. pero, acuérdense que lo que tenemos que completar son con verbos. Entonces, it is not, no, no sé qué sería después. Fuera de, ustedes ahí es fuera de, dice. It is no. Pero está soleado. Es, no. no sé qué podríamos poner. Soleado, ¿podría ser? No. <ríe> no, porque nos faltaría siempre una frase. Ah, es como es un verbo. Afuera del salón. Me dice, está soleado, dice al final. Entonces tiene que decir como que está seguro. Este, algo día, este día, no. Hello, Víctor. Hello, Clara. Do you have a problem? Se le salió su, su, perdieron su conexión. Me, sal, me sacó la conexión, pero entré por otra vez. Ok. ¿Con pero quién yo... estaba trabajando, Víctor? Este, con Jamie y con Jamie. Jessica, en Carla. Jamie, Jenny y Yesenia. Ah, con Jenny y Yesenia. En Víctor también, Víctor Ramos. Sí. Ah, ok. Ok, I will send you back y yo ya llego ahí, voy para ese grupo también. Clara, who were you working with? ¿Con quién eh, estaba yo trabajando? Con Rafael. Con Rafa, con Rafa. Helen. Ajá. Ok. I'm going to send you the notification, the invite again. Okay. What happened, Victor? Mm -hmm. Primera, she is watching in the living room. Es la segunda. Y la tercera, ¿cómo la estaban proponiendo? She is traveling at London. Puede ser, ¿verdad? A London, sí. Jenny, traveling hello, Victor and Yesenia. Do you need help? Hello. Do you have questions? No, no, no. Únicamente que mi conexión es algo débil, entonces por eso no pongo la cámara por escuchar muy bien. No es porque no quiera que me vea. Ok, all right, don't worry, Victor, I understand. And you guys, do you. Me sacó y volví a entrar. Ajá, I noticed that. And Yesenia and Jenny, no sé si tienen alguna duda o algo que necesiten. Eh, no, yo estoy comprendiendo, yo voy comprendiendo eso. Yes, okay, and you, Jenny? Eh, no, teacher. You're good. How many have you done? ¿Cuántas llevan ustedes? Oh, ya, yeah, ya terminamos. <laughs> Three. Estoy compartiendo pantalla. Three. Ah, the ones that are here. 
Ok, all right. Creo que no vamos a terminar las todas ahora. Quizás vamos a dejar unas pendientes. In about two minutes, we will return. En alrededor de dos minutos los voy a andar ahí a traer. Ok, okay. I'll see you in a okay. moment. Goodbye. Okay. No, Jenny is running. A running eh, corriendo. Ah. Está corriendo al trabajo. Sí, yes. Hello. Did you have a question? Oh, no. eh, eh, cinco oraciones son, ¿verdad? Cinco. No, era el... Estábamos trabajando en el document que les mandé ah, a no. WhatsApp. Ah, pero ese ah, era no, el que... no cre... bueno, no creemos que la terminemos, porque ya solo quedan 34 segundos. Ajá, ajá. Los cuatro. Yes. Pero ajá, no era crear oraciones, Yesenia, era, era terminar o completarlas. Ajá. Para dónde? Completarla. Completar eso. Pero que lleven todo oh, eso y for... la, la... That is what we will do. Mm -hmm. We will return and we will continue together. Pero ajá, ahí me pueden mostrar las que han hecho. She's teaching her students. Ajá, she's watching TV. She's traveling to London, Victor. Hi, everyone. Welcome back. I know you didn't finish, but we will check the, the first ones, okay? Me imagino que la mayoría no terminó. Eran, eran varias, ¿verdad? Así que... Vamos a, a revisar las primeras, ok? The first one and then we continue with the second part. Ok, then let's see. Ok, let's start with number two. Number two and we will listen to okay. Oscar Cruz and Zulma Verónica. Number two, Mr. Well, Mrs. Smith. Is teaching English? Perdón. Yes. Ah, uh, is taking. Taking. Mm -hmm. Um, taking wouldn't sound bien. No sonaría muy bien. Sorry. Pero Ta vamos. Taking. Perdón. Taking. Ajá. Taking. Yes. Es. Ajá. Correct. Thank you, Vero. Okay. Now. Wendy, Wendy Flores and Yesenia Cruz, number three. What was the answer you got? I am going for a bus. I am going. Thank you, that could be one I am going. The best choice will be waiting. La mejor opción sería waiting, de, de esperar, de que está esperando el, el bus. That would be the best choice. But thank you, Wendy and, and Yesenia. Now let's listen to Alex, Sandra, Vero, and Wilson, number four. Uh, my friends are 
play, playing tennis. My friends are, you said. See? Sí? Mm -hmm. Are playing. Yes. Are playing tennis. Mm -hmm. Thank you. Good job. Azucena, Jose, and Karen. Number five. And yo puse, it is not raining outside, it's sunny. It is not raining, ajá. Uh -huh. De que no está lloviendo, right? Está soleado, it is sun, uh, sunny. Perfect, thank you. Clara, Helen, and Rafa, number six. Ah, uh, sería, the cat is eating. It's the food. The cat is eating. Correct. It's food. Thank you, Rafa. Good job. Victor, Jenny, and, and Yesenia, you don't have these ones, right? Solo para confirmar, ustedes no tienen estas. So tienen, tienen sus, sus oraciones, right? Right. Okay. I will, I will see them in one moment. Ya las voy a ver las que tienen en, en, un, en un momento y, y revisamos. Do you want to try? No sé si quieren intentarlo. Number four, Jenny, Yesenia, and Victor. Do you have an idea? My husband in the garden. Do you have an idea about what to use? Este... My husband is uh, is uh -huh, is correct, and then in the garden. What can we say? Running, cleaning, cleaning, running. Uh -huh. In the Go garden. Yes, those are some possibilities. Thank you. Mm -hmm. Okay, now let's continue with Carlos, Claudia, and Wendy. Wendy Rivera. Number eight. Number eight. Seria, I am not going to a school today. I am so I am sick. Excellent. I'm not going. Thank you. Okay, guys. Good job. Because of the time, we will pause the activity and tomorrow we will continue uh, working on this. But you did very well. Mm -hmm. The most difficult part was looking for the verbs, right? Entienden la estructura. Ahora quizás lo más, más difícil fue saber qué palabra era la apropiada en inglés. But little by little, poquito a poquito van a ir ganando más vocabulary. Y ya después va a ser más fácil. Okay, I'm going to take the attendance and then I will let you go. Before I take the attendance, does anyone have a question? No sé si hay alguien que tenga una duda antes que tome la asistencia. No, okay. So in that case, let's begin with Alex. Alex Miguel. Presente. Azucena Vela. Presente, teacher. Carlos Alberto. Presente. Clara Magdalena. Presente. ¿Sí? Claudia Rebeca. Presente. Helen Ramos. Presente. ¿Sí? Jennifer Lisset. Jonathan Atán. José Saúl. Presente. ¿Sí? Karen Molina. Presente. Carla Mendoza. Present teacher. Noel Edgardo. Nurian Karina. Oscar Armando. Okay. Rafael Cruz. Present teacher. Sandra Amelia. Present. Okay. Verónica Magdalena. Present. Victor Alexander. Present, present. Okay. Victor Manuel. 
Dilma Present. Cortés. Present. Thank you. Mm -hmm. Present. Wendy Rivera. Presente. Wendy Susana. Presente. Wilson Alejandro. Presente. Xiomara Morán. Jamie Aguiñada. Presente. Okay. Jenny Rodríguez. Yesenia Cruz. Yesenia Flores. Presente. Okay. Jessica Dimas. Presente. En Zulma Verónica. Okay, guys. Prese presente, presente. Thank you, Zulma. <laughs> That's going to be all for today. Have a good night and see you tomorrow. Bye-bye. Good night. Take care, guys. Bye. 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 Bye.